Στη θέση 838, ο Σπύρο Λάτση με περιουσία 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Σπύρο Λάτση είναι γιο του μεγαλοεφοπλιστή Γιάννη Λάτση, γνωστού μεταξύ άλλων για το γεγονό ότι μετά την πτώση τη δικτατορία προσλάμβανε σιροδόν στι επιχειρήσει του στο εξωτερικό πρώην βασανιστέ τη Χούντα. Αυτό βέβαια σε μια ελάχιστη ανταπόδοση για τι ιδιαίτερε επικερδεί business του και τι συμβάσει που υπέγραψε με το κράτο κατά την επταετία. Όπω άλλωστε είχε δηλώσει ο ίδιο, οι επιχειρήσει δεν πολιτεύονται. Εγώ είχα σύμβαση με την ελληνική κυβέρνηση. Δεν ξέρω Χούντα και ξεχούντα, δεν με ενδιαφέρει πώ έγινε η κυβέρνηση αυτή. Σήμερα η βασική εταιρεία του Λάτσι Λάμντα Development έχει στην κατοχή τη το μεγαλύτερο αυθαίρετο των Βαλκανίων. Το Μόλ στο Μαρούσι και έχει αγοράσει το ελληνικό σε τιμή που δεν αγοράζει κανεί ούτε οικόπεδο στο βραχάτι. Στη θέση 1116 βρίσκεται ο Αριστατέλη Μιστακίδη, με περιουσία που ανέρχεται στα 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Μιστακίδη υπήρχε βασικό μέτοχο του μεταλε... μεταλλευτικού κολοσσού Glencore. Η Glencore αποκαλύφθηκε ότι στα ορυχεία τη, στο Κουγκό, βάζει παιδιά μέχρι και 10 χρονών να δουλεύουν, ενώ οι ντόπιοι καταγγέλουν την εταιρεία ότι ρίχνει οξύ στο ποτάμι από το οποίο πίνουν νερό. Όταν δημοσιογράφος του BBC έκανε συνέντευξη με βασικό στέλεχο τη εταιρεία, η οποία αρνείται ότι διαπράττει περιβαλλοντική καταστροφή, του πήγε ένα μπουκάλι νερό από το συγκεκριμένο ποτάμι και του ζήτησε να πλύνει τα χέρια του με αυτό. Το στέλεχο τη Glencore αρνήθηκε φυσικά. Στο ίδιο ορυχείο υπάρχει και καταγγελία των 12.000 εργαζομένων τη εταιρεία για τι μεσαιωνικέ συνθήκε εργασία. Στη θέση 804 τη λίστα φιγουράρει ο Φίλιππο Νιάρχο, τη γνωστή οικογένεια με συνολική περιουσία 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Γιο του μεγαλοεφοπλιστή Σταύρου Νιάρχου, του οποίου οι σχέσει με τον πρωτεργάτη τη Χούντα, Μαρκέζο, είναι γνωστέ. Ο Μαρκέζο, μάλιστα, υποστηρίζοντα τον Νιάρχο, συγκρούστηκε με τον Παπαδόπουλο, ο οποίο υποστήριζε τον Ονάση, για το ποιο από του δύο επενδυτέ θα κερδίσει τι συμβάσει με το δημόσιο για το χτίσιμο διηληστηρίο. Ο Νιάρχο έκρανε σκόπιμο να διορίσει μετά τη μεταπολίτευση στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά τον κατηγορηθέντα για βασανιστήρια στα Ρετινόμο, Ηρακλή Βλιώνα. Γνωστέ επίση οι σχέσει του με του Αμερικάνου, καθώ για τα πλοία του που νίκιασε στου συμμάχου κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και βυθίστηκαν από ζημιώθηκε στο διπλάσιο τη αξία του. Σήμερα ο πατριώτη μα, Φίλιππος Νιάρχο, δικεί εφοπλιστική εταιρεία με έδρα το Αφρικανικό κράτο τη Λιβερία. Στη θέση 1349 τη λίστα βρίσκουμε τον Βαρδί Βαρδίνο Γιάννη με περιουσία 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Νίκο Βαρδινογιάννη, εφοπλιστή και ιδρυτή του οικογενειακού ομίλου, την δεκαετία του 1960 έβγαλε λεφτά με τη Σέσουλα σπάζοντα το εμπάργο του ΟΗΕ κατά του ρατσιστικού διδακτορικού καθεστώτο στη τότε Ροδεσία, σήμερα Ζιμπάμπουε. Ο Όμιλο Βαρδινογιάννη, μετά τη μεταπολίτευση, είχε για μία περίοδο στη διεύθυνσή του τον αντισυνταγματάρχη Μανουσάκη, καταδικασμένο για βασανιστήρια επί επταετία. Το γεγονό πω η εταιρεία Motor Oil, συμφερόντων Βαρδινογιάννη, είχε κλείσει μία